Welcome everybody. I wish all the best. I hope that you are all in a good health. Again, I'd like to thank you for your effective interaction and participation in the discussion of the questions number one and two. Likewise, your solutions to the previous quiz questions number one and number two. Dear students, you notice that the explanation I gave is as short and direct as possible. This matter is intentional because we have no time to digress. My goal is to keep your focus high on what is important and leave being redundant. Now let's start with question number three. What are the general principles of media translation? The answer. The first principle. If the sentence has an ambiguous meaning in the source language, which means it has multiple meanings for, gra for grammatical or lexical reason, then the media translator has to remove its ambiguity in the target language if possible. إذا كان للجملة معنى غامض في لغة المصدر مما يعني أن لها معاني متعددة لسبب نحوي أو معجمي فعلى المترجم الإعلامي إزالة غموضها في اللغة الهدف قدر الإمكان. Second principle. The media translator better transmit the effect that was meant by the author of the source language he has knowledge about it that's to say he should have knowledge about what he is translating was the author mad sarcastic or vivid this comes with practice and experience with both languages على المترجم الاعلامي ان ينقل بشكل افضل التاثير الذي قصده مؤلف لغه المصدر وان يكون لديه معرفه كاملة بما يترجم أي يعرف إن كان الكاتب غاضبا أو ساخرا قويا أو ضعيفا Principle number three The media translator has to fully understand the text before translating it There is no benefit of translation that is based on a weird understanding of the text على المترجم الإعلامي أن يفهم النص بالكامل قبل الترجمة فلا فائدة من ترجمة تعتمد على فهم ناقص للنص Principle number four The media translator has to commit to the used terms in the target language the, uh, this, the importance of this principle grows larger in the specific text in science, law, or others. Making new terms won't work. You must commit to the common terms in the target language to achieve lingual understanding. يجب على المترجم الإعلامي الالتزام بالعبارات المستخدمة في اللغة الهدف وتتزايد أهمية هذا المبدأ في النصوص المتخصصة في العلوم والقانون أو غيرها. وعليه أن لا يقوم باستخدام مصطلحات جديدة بل يلتزم باستخدام مصطلحات شائعة في اللغة الهدف لتحقيق فهم لغوي مناسب Principle number five The origin of translation is to commit to the source text and this is called literal translation if not, the media translator has to translate meaning. على المترجم الإعلامي أن يعرف أن أصل الترجمة هو الالتزام بالنص المصدر وهذا ما يسمى بالترجمة الحرفية وبعكس ذلك سيلجأ المترجم الإعلامي إلى ما يسمى بترجمة المعنى The media translator or the translator, the translators in general, the media translators or the translators in general have to stick to a permanent translation to a certain term if the translator translates X to Y in a sentence then he has to use X instead of Y every time in the source text to achieve consistency. على المترجم الإعلامي أن يلتزم بترجمة ثابتة ودائمة لمصطلح معين ظهر 
في النص فإذا قام المترجم بترجمة X إلى Y في جملة ما فعليه استخدام X بدلا من Y في كل مرة في النص المصدر لتحقيق مبدأ الثبات أو الاتساق Principle number 7 Digit numbers like 300 must be translated into a digit number 300 and written numbers to written numbers like 300 to 300 يجب ترجمة الأرقام مثل رقم 300 إلى رقم أيضا 300 والأرقام المكتوبة إلى أرقام مكتوبة مثل 300 إلى 300 بشكل مكتوب Principle number 8 In some cases the term stays the same like phoneme phoneme fax stays fax so the translator or the media translator in general has to what has to pay attention to such uh, a thing على المترجم الاعلامي ان ينتبه الى ان في بعض الحالات يبقى المصطلح كما هو مثل كلمه فنيم يبقى فنيم وكذلك تبقى كلمه فاكس فاكس principle uh, number 9 and the last one The, notable, the noticeable phrase or word in the source language must be kept in the target language. Like words in bold or italic can be made with the same way or underline it in the target language. يجب على المترجم الإعلامي الاحتفاظ بالعبارة أو الكلمة الملحوظة في لغة المصدر في لغة الهدف مثل الكلمات المكتوبة بخط غامق أو مائل يمكن عملها بنفس الطريقة Please ask if there is something unclear Thank you and good luck